программа «Философское мнение». Это интервью с молодыми специалистами из разных областей науки и искусства. С нами интересно. И подписывайтесь на наш канал. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал «Философское мнение» его ведущий я, Дмитрий Круглых. И сегодня у нас в гостях Александр Шадов из Питера, кандидат философских наук, автор и ведущий канала «Храм осьминога бесконечности», на который я тоже несколько раз приходил, и прям был вообще прекрасные такие стримы. А вот и поговорим, я насколько понимаю, что основная ваша такая деятельность – это как раз герменевтика. Вот вообще, что такое герменевтика, что это за такая область и наука? Хорошо. Если для совсем любителей объяснять, то по-хорошему герменевтика, философия – такая дисциплина, работающая, по большей части, с термином «понимание». В остальном мы можем усматривать уже разные грани герменевтики. Кто-то работает прежде всего с пониманием интерпретации текста, кто-то работает с пониманием интерпретации, там, не знаю, авторов, событий, фактов, ну, например, в духе, там, не знаю, фактологической герменевтики Хайдегера. Основной термин, в общем, «понимание». Вопрос, что вообще понимать, что можно понять, как с этим работать, какие методы понимания лучше использовать. Так, относительно того, что основное мое, основное мое занятие герменевтика, очень интересно я могу заметить, что на самом деле кандидатскую-то я писал совершенно не по герменевтике. У меня философия uh -huh. воображения, да, основная uh -huh. тема. А мой основной интерес именно вот как такой вот не, не профессиональный в смысле, но не академический. У меня есть две группы интересов, получается, один академический, а другой, ну вот уже более мой такой вот личный интерес. Это, конечно, да, философия понимания, которая направлена на тему, ну там, например, мнений прежде всего, там, не знаю, дексология, исследование мнений, вот такой проект я продвигаю. Сегодня мы, видимо, будем пытаться разобраться с тем, что такое герменевтика вообще в европейской традиции, я ну думаю, и постепенно, да. может, перейдем mm -hmm. к тому, что я там уже сам попробовал дополнительно предложить, но, к сожалению, пока это все не сформулировано на академическом уровне, то есть мне еще есть что дочитывать, есть какие материалы, собственно, дорабатывать в этой теме, ну и, соответственно, в академической форме мой проект вообще еще даже близко не изложен, может быть, на докторскую когда-нибудь. Ну, это, мне, мне, мне кажется, тоже такая проблема, что и с точки зрения герменевтики, что вообще никогда мы до конца э, какую-то тему раскрыть вообще не сможем. Это как бы сколько э, читай и не читай, все равно вот до, до конца что-то да упустишь. Но вот эта вот тема относительно того, что мы до конца ничего сделать не можем, и поэтому у нас имеется бесконечность интерпретации, это во многом, ну, на мой взгляд, следствие становления именно нашей классической герменевтики, которая ну, непосредственно вырастает из христианской экзогетики. Mm -hmm. а, то есть, почему, ну, ну, вот как раз мы историю сейчас перейдем, mm -hmm. непосредственно так лаконично перейдем к истории. А откуда взялась а, непосредственно европейская герменевтика? Это, конечно же, а, она взялась из христианской экзогетики, то есть трактовка священных текстов появляется. Необходимость у христиан появилась трактовать священные тексты. Соответственно, к священным текстам у христиан всегда было особое отношение. Главный священный текст, очевидно, это Библия, ну и его надо как-то трактовать, понимать, что-то с ним делать. И Соответственно, наша европейская германевтика, философская европейская германевтика, она опиралась на труды таких людей, которые прежде всего, которые прежде всего работали ну, в русле такого вот христианского понимания. Например, тот же Швейермахер. Он прямо одновременно и христианин, и первый, один из первых таких вот германевтов, прям вот уже можно канонически его считать таким своеобразным проотцом германевтики, как философ дисциплины. Ну и при этом всем он сформулировал ряд важных законов, которые в этой самой классической герменевтике были, ну, для нее были очень важны. И они, эти законы, мы тоже будем сейчас проводить эту линию, параллель между экзогетикой и герменевтикой, mm -hmm. почему они вообще, в принципе, имеют э, место. А, первое, что нас, конечно, интересует, это легендарный, замечательный, потрясающий герменевтический круг. А, то есть у нас есть части, у нас есть целое, и мы бесконечно через части трактуем целое, через целое трактуем части, и потом все это выходит в следующую позицию, это бесконечность трактовок. Как раз у нас есть бесконечный круг, он части целое, целое части, части целое, целое части. 
части и так далее до бесконечности это идет. И бесконечность трактовок тоже вот как раз вот логически происходит из герменевтического круга. Давайте, наверное, не знаю, подробнее, может быть, ну, люди, скорее всего, не разбираются в данной проблеме. Ну, вот, да, да, поэтому да. вот просто для, для всех, и... да, вот... Вот вначале вы как раз сказали про то, что есть и трактовка текстов, есть и трактовка а, фильмов. А вот в таком плане можем ли мы эту трактовку применять к бытию? Ну, можем, есть определенные, в общем-то, течения, которые позволяют это делать, но такая классическая герменевтика, более такая стандартная, более преподаваемая в учебниках, более распространенная, ну, вот так условно, какие-нибудь Шлирмахер, Гадамер, ну, и некоторые вот люди, которые близко к этому, они в основном концентрировали внимание на текстах. Ну, и, соответственно, практическое применение герменевтики вот в науках каких-нибудь, там, филологии, это, конечно, именно, ну, трактовка текстов. Для чего нам нужна герменевтика, именно практически применима как метод, конечно, для трактовки текстов, потому что большинство наук э, гуманитарных, так или иначе, они работают с текстами. История работает с текстами, филология очень много работает с текстами, искусствоведение много работает с текстами, всем приходится, ну, работать много с текстами. Э, самими авторами, людьми э, несколько меньше и посредством текстов, что самое главное. Поэтому герменевтика такого рода текстовая, она очень сильно закрепилась в методологии как разных условно вот, наук гуманитарных, так и в целом она довольно прочно засела вот в философии. В принципе, в образовании, когда мы проходим то есть обычный курс философии, даже, даже в принципе, наверное, сами студенты-философы, когда проходят курс философии, мы концентрируем в основном внимание на некоторых персоналиях. Это прежде всего Шлермахер, mm -hmm. Гадамер, ну, может быть, Рекер еще иногда mm -hmm. там проходит конфликт интерпретаций. С Хайдегером работа поменьше там, например, ведется, соответственно. Вообще с другими авторами Кстати, тоже а, а почему с Хайдегером меньше? Вроде он тоже как про герменевтику. Да-да-да-да-да-да. Но у Хайдегера на самом деле там и своих проектов других хватало, поэтому Хайдегера можно обсуждать во многих аспектах. И он не узкоспециализированный такой герменевт получается, как, например, Гадамер. У Гадамера основные тексты, они посвящены герменевтическим проблематикам. А вот у Хайдегера очень много разных э, текстов, и прежде всего это тексты про бытие, э, бытие и время. То есть Хайдегера и так есть за что пообсуждать, как его, в общем-то, можно... С разных сторон, в общем, Хайдегеру и так можно подойти. А mm -hmm. вот у нас есть такой, такие специфические герменевты. Ну, Хотя такие, Гадамер да, отчасти да. же учился у Хайдегера тоже, насколько я понимаю. Э, ну, это все тонкости, тонкости, тонкости. Можно здесь, в принципе, до бесконечности продолжать. Опять же, да, герметический круг, части круг, целые. Да, части вот целые. Э, здесь вообще тоже будет такой вопрос. Можно ли когда-нибудь вообще правильно прочитать текст? Так, вот. Вот. Мы, на самом деле, сейчас пока довольно сумбурно еще сейчас вопросы убежим. Я отвечу на этот вопрос чуть-чуть позже, я думаю. Okay, Сначала части целые. Для многих, может быть, данная идея герменевтического круга, она покажется такой ну, действительно правдивой, потому что у нас вроде бы есть части, мы сначала вычитываем в произведении части, вообще вот эта вот метафора прочтения произведений, она будет просто очень часто встречаться, потому что, ну, основной метод герменевтики применяется к текстам, да. Не удивляйтесь, это, это нормально, у нас есть части, мы читаем там одну главу, вторую главу, третью главу, каждая глава тоже из частей сослагается, из соответствия там, не знаю, каких-нибудь абзацев, из абзацев мы понимаем э, главу, из глав понимаем какой-нибудь там не знаю, какой-нибудь том, и с тома понимаем там вообще, ну, весь вот там сюжет, все там, что внутри находится. И вроде бы всем кажется, что, ну, да, это логично, а потом и в целом мы возвращаемся к пониманию частей. И так можно продолжать, в принципе, до бесконечности. В принципе, это просто так и работает. У нас у каждого элемента там какого-нибудь разделения текста имеются свои части, и частей понимаем целое, и с целого понимаем части обратно потом в контексте целого. Вот. Герменистический круг — это вот такая концепция. Так, и вопрос теперь, чтобы точно... Можно ли да. вообще прочитать текст? Вот са самый такой и простой, и сложный вопрос. Да. Вот, мне кажется, с него надо начинать, потому что он как бы и альфа, и омега этого всего. Поэтому я думаю, что вот мы с него начнем, и мы же и мы закончим. Можно да. ли понять текст? 
Относительно понимания текста в классической герменевтике. Ответ классической герменевтики, конечно, нет, потому что у нас имеется бесконечное количество интерпретаций. Ну и от, откуда это бесконечное количество интерпретаций, откуда этот герметический круг, по сути, произошел? Ну, из экзогетики, соответственно. У нас экзогетика, у нас есть священный текст Библии. Библию нам не спасал Бог. Это, Бог — это существо невероятно глубокое. Претендовать на понимание Бога — это чрезмерно сильная задача. Это прям невероятно сильная задача. Это о -о очень сильно, в общем. Не предмет обычного смертного человека уж точно. Но пытаться понять э, текст Библии вполне так себе можно. И, соответственно, эта Библия, как священный текст, содержит в себе изначально, можно так сказать, догматически бесконечное количество возможных трактовок, вариаций. Ну, эти вариации, конечно, каким-то образом какие-то тенденции собирать. То есть мы не можем там, например, слишком далеко уйти в дебри интерпретации, там, не знаю, трактовать Иисуса Христа как дьявола, например, мы не можем, и так далее. Так, ограничения есть, но интерпретация от этого, ну, все равно бесконечное условно количество остается. И мы перекладываем в этой классической герменевтике обычно вот этот вот, вот, вот этот вот круг такой сакральности, священности, бесконечности получается на обычные тексты обычных авторов, там, обычных смертных, которых мы нередко называем не знаю, гениями, допустим, тоже такая вот э, э, люди, которые подвержены так или иначе вдохновению, музам, такая греческая отчасти, вот, вот здесь есть традиция, опять же, связь человека с чем-то неземным, божественным, тоже вот так переплетается греческое, христианское вместе, и у нас получается, что мы герменистические критерии перелагаем на богов авторов, которые на самом деле нам, ну, сами авторы не особо вроде бы и доступны, и даже, может быть, не особо интересны. У нас есть текст, и текст отчасти оказывается таким священным. И нам даже уже в конце концов оказывается неважно, что там говорил автор, и жив ли вообще автор, собственно. Может, он умер, как по Барту, да? И мы концентрируемся на бесконечных вариациях интерпретации текста. Но здесь можно поставить вопрос таким образом, что, например, решающей трактовкой может являться трактовка самого автора, например. Mm -hmm. Это не часть классической герменевтики. То есть обычно ну, герменевтика, она на протяжении большей части своего времени, у большинства авторов она отходила как раз от автора как можно дальше. Автор, ну все, короче, умер. Автор умер, автор уже лежит в земле. Неважно, он может еще пишет, он может еще работает, но на самого автора нам как бы mm -hmm. уже плевать. Он... Mm -hmm. Да, он, если что-то и говорит, он предлагает как бы одну из интерпретаций вот этого текста, вот, и этого, в принципе, достаточно. Но герменевтику мы можем применять, например, по отношению к самому автору, и автор, например, мог что-то сказать, попытаться этим текстом, например. И тогда, в таком случае, ответ на вопрос, возможно ли итоговая интерпретация, ответ, ну, скорее... Скорее, возможен, но, ну, может быть, не всегда, потому что не всегда автор, например, написал достаточное количество комментариев, писем, текстов mm -hmm. и так далее, так далее, так далее, чтобы это в какой-то мере можно было разгадать. А, ну, с другой стороны, опять же, очень важна методология той или иной там школы герменефтики в данном случае будет. Если мы беремся действительно за бесконечный круговорот вращений, вот этот, ну, конечно, ответа мы просто никогда не получим. Тут специальная методология построена таким образом, чтобы умножать интерпретации. Mm -hmm. И поэтому мы, конечно, ну, автоматически, чего бы мы ни коснулись, мы будем умножать интерпретации. И ответа на вопрос не будет. А да. для вас есть такой кайф в при, при умножении вот этих вот интерпретаций? Потому что вот у меня, как я закончил кайф в эстетики, вот у меня всегда есть кайф при умножении интерпретаций. А вот конкретно, вот, может быть, из тех методологий, которые есть, на, которые предлагаются, или, например, наоборот, конкретно для вас, это вот идет такое отделение вот этих вот смыслов и выделение одного фактически смысла, или наоборот, выделение из одного смысла вот кучи-кучи вот всяких вот дорожек, интерпретаций и так далее. Нет, конечно, с одной стороны это интересно, но с другой стороны это получается такая, такая дурная бесконечность. Уходим постоянно, в общем, в никуда этими интерпретациями. Здесь у этого подхода есть свои сильные стороны. Он отлично стимулирует, в общем-то, людей, применяющих данный метод, самим ну, что-то придумывать, воображать, трактовать, уходить куда-то дальше. Это можно назвать каким-нибудь активным чтением. Ну, у Мордашвили вроде бы такая концепция есть, согласно которой чтение, но, ну, в принципе, это активный процесс. Mm -hmm. вот. А с другой стороны, тут многое зависит от того, как мы само это понимание 
понимаем, прошу прощения за тавтологию, потому что многие могут прийти к тому, что понимание — это поиск некого соответствия, допустим. Ну, то есть у нас должен быть какой-то, наверное, результат итоговый хотя бы. Мы должны подразумевать, что итоговый результат будет. Я не знаю, насколько в классической герменевтике этот результат вообще может постулироваться ввиду той методологии, которая используется, но вот... И как вот то, что вот умножение интерпретации можно назвать процессом понимания, тоже не вполне понятно. Потому что ведь порой интерпретации, они уходят за пределы текста, а порой очень далеко mm -hmm. уходят за пределы текста. И насколько данная интерпретация уже связана с текстом в определенных, в общем, уже формах развития, непонятно на самом деле. Она может очень далеко уйти, невероятно далеко, вплоть до того, что абсолютно какой-нибудь бульварный роман, в нем будут выискивать глубочайшие философские идеи у автора, он настолько шикарный, замечательный. И то же самое мы в последнее время можем увидеть у многих, в общем-то, рецензентов в кино, особенно ну, с подкованным mm -hmm. таким философским образованием, они пытаются увидеть в кино образы, которые, собственно, свойственны скорее им, но непонятно, свойственны ли они автору, собственно. Вот, например, в фильме «Маяк» мои знакомые, мои зрители, они, когда его смотрели, они там в «Маяке» увидели, конечно же, великую метафору на пещеру Платона. Ну, там «Маяк» засветился. Mm -hmm. Если с Прометеем в конце еще можно притянуть, ну, потому что человек, ему вроде живот клюет, может быть, и отсылка на Прометея, может, и не отсылка. Но с Платоном там как-то все вот совсем интересно, но и неоднозначно. Вот. В принципе, тут просто проблема начнется с того, что у всех свои интерпретации тогда начинаются, и люди-то, они серьезно к своим интерпретациям относятся обычно, и начинаются споры какие-то. Хотя почти все интерпретации такого рода, они оказываются, ну, мало чем подкреплены, хотя когда как. Знаешь, когда мне как кажется, что мы как раз входим вот в, скажем так, в места ваших интересов, а это как раз докса, кажемость. Да. Вот определенно появляется вот это вот мнение, да, то есть появляется мнение человека, есть мнение автора, да, есть мнение реципиента, и они могут, ну, через текст они могут не сойтись, они могут, наоборот, как мне кажется, просто взять и оттолкнуться. Вот здесь, вот в этом плане, тогда вообще, как работать с доксой? Ну, потому что как работать вообще с мнением? Как отсеивать, что мне неверно, что, что неверно? Да. Вот отсюда и начинается, берет начало, собственно, моя германевтика, потому что, соответственно, нужно сначала выяснить, что такое мнение как таковое, в принципе, задать к этому вопрос. На протяжении развития вообще всей философской мысли, по большей части, ну, было либо различие между истинным мнением, либо между, ну, правильным мнением, ну, и мнением неправильным. То есть одно мнение неправильное, а другие, по большей части, неправильные. Разобраться, что такое мнение на самом деле, во-первых, довольно сложно, и я не претендую на то, что я разобрался, это, во-первых, замечу, а во-вторых, нужно пытаться это делать, нам нужна дисциплина, которая будет пытаться это как-то с разных сторон, возможно, раскрыть и позволять работать с мнениями. Такую дисциплину я бы назвал, ну, например, просто дексологией, ну, ну самое простое, что можно себе придумать, это вообще самое стандартное такое название для дисциплины, изучающей мнение. И, соответственно, вместо текстов для меня герменевтическим предметом главным является непосредственно вот это вот самое мнение докса человеческое. Mm -hmm. Причем сам человек для меня, в принципе, в таком смысле является предметом герменевтики только в той степени, в какой степени у него есть, соответственно, эти самые мнения. Если он, например, абсолютный скептик, герменевтику к нему применять будет довольно э, трудно. <laughs> ну, то есть э, э, предмет тогда пропадает э, разбора. Так вот, относительно классической философской герменевтики, просто вернемся э, к этому. У нее, ну, на мой взгляд, по крайней мере, итога нет. Но герменевтический круг — это такой, знаете, это бесконечный механизм, веч вечный двигатель э, умножения интерпретаций. А в дексологии, когда у нас есть э, некая позиция, у нас э, есть результат итоговый. Мы, мы то есть, можем постулировать, что у нас в конце есть итоговый результат. То есть, если стандартная герменевтика умножает интерпретации и... Да, скорее всего, нахождение верной интерпретации даже не является целью. Ну, потому что цель mm -hmm. вот очень быстро теряется.
получается. На уже на каком-нибудь там третьем витке интерпретации, когда люди уже пересчитывают текст, там, не знаю, Достоевского, не знаю, Ницше, кого угодно, там, в 20-й, в 30-й, в 40 раз, и уже не в первом поколении, то тут уже сам результат этого интерпретирования, он просто умножается, 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 там еще и новые учения философские сверху могут появляться. То есть это механизм, скорее, направленный не на понимание, как... Ну, на такое, соответственно, некую форму познания чего-то. А на, собственно, умножение каких-то своих собственных, получается, мнений, позиций. А в данном случае моя герменевтика имеет такое свойство вот, совпадения. То есть, он, если мы сможем составить, например, внутри себя мнение, которое свойственно так, такому же человеку, другому человеку, которому мы пытаемся понять, например, ну вот произошло, например, совпадение некое. Причем совпадение, его трудно тоже зафиксировать, это тоже отдельная проблемы, и тут тоже до бесконечности можно, конечно, спорить, но идеал есть, идеал есть, точка совпадения здесь имеется, то есть мы можем как-то попробовать э, зафиксировать, мол, а, вот и произошел, например, процесс понимания, вроде бы, вроде бы нам кажется, что он произошел, есть идеал, который может произойти, так скажем, а в стандартной герменевтике этот идеал, на мой взгляд, ну, его просто уже не достигнуть, особенно когда умер автор, особенно когда ну, произошла условно смерть автора, когда многие критики, многие философы уже согласны с тем, что автор мертв. А и автор и мертв... сами его активно хоронят, если он не да. мертв, они его сами закапывают. Да, если да. автор мертв, ну, значит, кого нам понимать? <laughs> То есть текст остался, у текста много интерпретаций, у каждого своя, и, в принципе, все хорошо, <laughs> этого нам достаточно. Вот. Нет, ну, здесь, конечно же, у меня возникает куча-куча вопросов, потому что для меня, ну вот, условно говоря, опять же, да, самое, самое такое вот простое, как мне кажется, мнение, да, которое может быть, которое сейчас будет актуально, это мнение просто высказанное в интернете. Плюс, ну, скорее всего, на стримах оно у вас там проходит, да, если не за денежку, насколько я понимаю, да, то есть это мнение, которое постоянно уходит. А есть еще вот эти вот постоянно комментарии, которые пишут, да, и которые, если YouTube сам не банит по каким-либо причинам, то, конечно же, у людей появляется вот это вот скажем так, своя определенная позиция, которую они выражают через текст. То есть они его выражают через текст, и здесь я, как условно говоря, да, там, интерпретатор этого всего, подхожу к этому мнению, и вот здесь мои интерпретации, они могут кардинально сильно отличаться от того, что автор туда закладывал. Плюс здесь еще а, есть, и мне кажется, это сейчас та часть, которая будет очень активно усиливаться, это аксиологическая несопоставимость. Да, то есть аксиологическая вот просто uh -huh. несо несопоставимость, ну и так далее. То есть вот здесь, конечно, да, возникает, ну потому что мне тоже, я думаю, что, не знаю, там, пишут, не пишут, вот, а мне периодически прилетает, что, ну, как бы я не, не особо умен, скажем так, вот. И, естественно, здесь у меня подходит вопрос а, к тому, условно говоря, как с этим тогда мнением работать. То есть, ну, потому что это мнение, это текст, и здесь вопрос интерпретации вот этого всего. То есть как, какие у меня есть возможности подойти к интерпретации вот этого самой докса? Ну, тут все довольно неоднозначно. Во-первых, мнение, высказанное в интернете, оно не всегда является каким-нибудь там фундаментальным мнением в том плане, что ну, человек мог просто, не знаю, пошутить. Человек мог просто специально отреагировать таким образом, чтобы ну, разозлить другого человека в интернете, например. Мы не всегда можем зафиксировать, что за высказанной позицией в интернете скрывается некая убежденность. Ну, вот, например, когда мы читаем философские тексты, вроде бы по жанру мы подразумеваем, что автор вот, убежден в том, что он описывает, скорее всего. Но такой жанр мы скорее требуем от него, вот автор свои какие-то убеждения нам рассказывает в некой форме, пытается их выразить наиболее как бы, адекватно. Вот от художественной литературы мы не требуем обычно вот того, чтобы автор обязательно должен нам свою позицию прям вот, вот преподносить в том виде, в каком она у него присутствует. Хотя он может ее там закрыть, конечно. И мы можем более-менее с некой вероятностью решить, 
ну, например, что думает Достоевский по поводу вот того или иного события. Хорошо он относится к этому делу, плохо он относится к этому делу, можем предполагать. В интернете так вообще все может быть обратным образом. То есть у нас может у человека быть одно мнение, а он может вас начать троллить, например, и, и собственно, мнение это перевернется. Тут, конечно, вопрос заключается в том, что мы должны этого человека отчасти изучать, изучить, пообщаться с ним, возможно, может быть, даже за пределы текста выйти, поработать, соответственно, с тем, как он, на какие реакции он обычно, в общем-то, реагирует, что он делает, с кем он шутит, с друг... посмотреть, как он с другими людьми, например, общается. Может быть, это действительно его мнение, а может быть, он просто высказал какую-то вещь автоматически. Я просто заметил, что некоторые вещи, которые люди высказывают, произносят вообще в принципе, они иногда сфабрикованы такими чуть ли ну, не ответными причинами. Ну, такой вот рефлекс такой языковой может получиться. Например, если есть два человека, обсуждающих две противоположные, там, обсуждающих две противоположные точки зрения, там, не знаю, Бог есть, Бога нет, допустим, условно. Если у третьего человека по этому поводу нет своего мнения, ну, допустим, вдруг есть такой человек, он может предложить третье какое-нибудь. Mm -hmm. Такое вот, чтобы буквально выделиться и, возможно, даже на автомате. Такие мнения автоматически, они могут иногда у людей, например, оседать и становиться их уже действительно реальными убеждениями. А могут просто, ну, растворяться впоследствии. Ну, вот, например, кто-то из двух вот этих вот оппонентов просто его мог переспорить, например, в этот самый момент, и человек подумает, да, ну и, ну, и, ну и нафиг все это, зачем я вообще пытался? сказал какую-то глупость. А, ну и при этом все, в принципе, хорошо работает, работает в этом смысле. Такая вот механика у человека отчасти есть. А, то есть тут э, далеко то не все понятно. Вот, если обычно... мы говорим да, про доксу, а, под доксы вообще, ну вот в концепция интерпретации как раз получается, что а, докс это не просто мнение кажемость, да, это мнение, к которому человек пришел. То есть это его скажем так, действительно целенаправленная какая-то такая вот часть, позиция. И если с троллями в интернете все понятно, то здесь сразу же пример из истории философии, да, по поводу того, что Ницше постоянно называет Канта и Сократа вообще подонками, выродками и ублюдками. Вот насколько вот такое мнение, условно говоря, оно же очень похоже вообще и на троллинг, и... Uh, вот насколько, на ваш взгляд, оно действительно может иметь какое-то вот со соответствие и у себя э, иметь действительно какие-то вот такие прям э, опорные пункты, точки под собой. Ну вот вы сказали, что с троллем все понятно, а я бы так не сказал, во-первых, потому что тролли у него свои мотивы, скорее всего, есть. Э, там мы, мы можем заняться герменевтикой тролля, если захотим герменевтикой троллинга вообще в принципе. Ведь зачем-то человек это делает, значит, даже если он не выражает с помощью троллинга свои убеждения, то за, за этим том, что хотя он нас обманывает каким-то образом, за этим тоже какие-то убеждения все-таки скрываются, какие-то предрасположенности, какие-то интересные моменты. А с Ницше здесь все более-менее как бы четко, потому что у Ницше четкая позиция, здесь он с помощью таких вот отзывов о Канте, Сократе и Платоне, он отграничивает себя от прочих философов, он свою концепцию дальше развивает, он показывает, что вот они очевидные декаденты, философия начала скатываться из-за них. А философия не должна скатываться, вот есть Ницше, она должна стремиться ввысь философию к небесам, пробить небесный купол, и я, Ницше, только вас могу отсюда забрать. Из этого вот дни, днища, которые, собственно, создали проклятые декаденты. А, здесь во многом такая, ну, то есть под обзывательством Ницше находится очень большая аргументация. Как, например, и у Шопенгаура, когда он, например, обзывает э, Гегеля уродливым трактирщиком. Mm -hmm. Только тут проблема заключается в том, что для самого Шопенгаура физиогномика, собственно, вот форма лица, она имеет для него содержательное значение. То есть, если у человека лицо трактирщика, для Шепенгауэра это буквально значило, что у него интеллект трактирщика, соответственно. Что человек, по сути, сам является трактирщиком, просто выдает себя за философа и обманывает нас таким образом. Да, у Шепенгауэра были такие вот как раз убеждения по этому поводу. В принципе, физиогномика, да и френология у него вроде бы там намешана. Нет, я так понимаю, там еще психическое состояние по поводу 
поводу того, такое состояние фрустрации, по поводу того, что все ходят на лекции Гегелю к Шепелявому, вот, а на бедного Артура Шопенгауэра все забыли. Да. Вот, ему было, так, мне кажется, Шопенгауэр даже... же он еще по, по, по походке определял, ну, ну, у него в тексте как раз написано, mm -hmm. как по походке, если человек идет правильно, горделиво, там хорошо, вот, вот понятно, хороший, умный человек, а если он как-то ковыляет некрасиво, ну, ну, что с ним поделаешь, наверное, он урод по жизни, в голове у него... А, кстати, а физиогномика, это же тоже будет тогда э, как часть герменевтики или нет? Ну, ее можно было бы рассматривать как часть герменевтики, если бы традиционно так сложилось, потому что там тоже тема же идет о понимании различных mm -hmm. качеств, свойств. Можно было бы рассматривать, но, к сожалению, философская герменевтика, она, ну, не включила ее в себя традиционно, поэтому нам... Остается развести руками, и в принципе вот эти вот все дисциплины типа физиогномики, френологии и так далее, их уже как бы и наука отсеяла по большей части, mm -hmm. и на них уже в 20 веке, когда начала, собственно, очень по-серьезному развиваться герменевтика, все, все это уже как бы было отставлено в сторону, и уже серьезные люди по большей части этой темой не занимались. Хотя, хотя можно, хотя, ну, хотя, 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 ну, там расисты всякие занимались еще, но это уже другой вопрос совсем. Это уже, да, немножко другой вопрос. Но там есть просто серьезные культурологи-расисты, которые чем-то похожим увлекались, поэтому я поспешил, наверное, со сказыванием в некотором роде, но насколько расизм можно назвать германевтикой, это тоже интересный вопрос, потому что ну, традиционно, в общем, не считается, можем пока на этом сойтись. Окей. А, вот если мы говорим про основные тогда концепции, да, потому что мы их а, а, тоже, вот и основные такие отцы-основатели а, этого всего дела, вот если, да, физиогномика, расизм, это, ну, а, это, это не особо герменевтика, а вот а, тогда, вот если возвращаясь тоже немножко к самому началу и к истокам, в экзогетике, да, которая является, какие там были выработаны, условно говоря, основные приемчики для того, чтобы уже потом дальше Шлеймахер, Гадемер, вот это вот начали все развивать и рассматривать. Вот это хитрый вопрос, потому что я, по сути, не являюсь, ну, в общем-то, да, непосредственно глубоким исследователем именно экзогетики, христианской традиции, это уже больше к религиоведению скорее mm -hmm. относится. Но в целом корни экзогетики, да, усматривают по большей части, ну, все, ну, это логично. Mm -hmm. И, собственно, корни шлейермахера в христианстве тоже, в принципе, всем очевидны. Uh, ну, если с поверхности так взглянуть, вот с высока, я сейчас буду не, говор... не буду говорить с точки зрения специалиста глубокого, чтобы вот вдруг внезапно uh, христиане не начали мне ну, непосредственно рассказывать, что я абсолютно не прав. Скорее всего, да, я могу быть здесь отчасти не прав, могу довольно узко воспринимать данную тему, потому что в ней не специализируюсь. Это специальная оговорка, она должна быть здесь. Mm -hmm. uh, вот. Ну, соответственно, для нас очень важно особое отношение к тексту, потому что текст этот, он вроде бы и написан людьми, но сами люди, например, апостолы, они не имеют того значения, как сам этот текст. В принципе, священные тексты, особенно в рамических религиях, они носят такой особый характер, потому что, ну, например... Куда более ситуация такая вот красивая, яркая со священностью текста видна как раз в исламе, например. Mm -hmm. Там очень яркий, именно философский, что ни странно, споры, например, Калама и Ашаритов, ну, в общем, спор о том, является ли Коран сотворенным или не сотворенным, mm -hmm. его люди сотворили, или он вечно существовал. Просто интересно, как это Коран мог существовать вечно, ну, как слово Божье, понятно, в данном mm -hmm. случае, слово Аллаха, да, и, но тогда это часть Аллаха получается, но это какая-то еще вторая сущность, что ли, непонятно, потому что, ну, ну в исламе тотальный, тотальный монотеизм, в отличие от христианства, где вроде бы какие-то ипостаси, ипостаси Бога ипостаси. единого имеются, mm -hmm. да, а тут оказывается, что у них еще, соответственно, Коран тоже не сотворенный, и тогда чем он отличается от Аллаха, надо выяснить, и там, наверное, сложные споры были, ну, там и были сложные споры, mm -hmm. но вот это более яркий вот пример того, насколько текст может быть священным, вплоть до того, что он вообще не сотворен. Он вот-вот-вот-вот вот просто просто витал в космосе, может быть, даже не в виде текста <laughs> в космосе, вне пространства, вне времени витал где-нибудь. 
То есть до того, как была сотворена материя, пространство и время, до того, как Аллах все это сделал и начал воспроизводить в бесконечности, Аллах уже создал Коран. Уже даже не создал Коран, видимо, был в нем. Да. Ну, в общем, трудно, непонятно. Вот настолько священно, что даже не осмыслить нашим собственным умом. В принципе, христиане тоже довольно щепетильно относятся к Библии, соответственно. И что самое главное, в отличие от Корана, Библия куда более обширный текст, куда более простой. То есть, наоборот, не простой, куда более да, сложный. сложный. Коран, он меньше, и, соответственно, да, потом потребовались комментарии, потом потребовались всякие суны, акбары, там у кого что. И это все нужно было интерпретировать, посмотреть, как правильно на самом деле жить надо. То есть, здесь с Кораном интерпретация шла, на самом деле, если герменевтику ислама попробовать придумать, она шла просто через жизнь пророка Мухаммада. Они пытались воспроизвести, как жил на самом деле что делал пророк Мухаммад, и так, соответственно, надо себя вести. А, вот, а, то есть у них как бы есть эталон, это эталон одного пророка, получается. А, в христианстве отчасти такого, собственно, и не было. То есть Иисус пророком, ну, собственно, не считается, это Бог полноценный, что, кстати, его еще возвышает больше. А, и да, здесь все люди то, отчасти уподобляются Богу, но при этом сам текст, он имеет в себе бесконечное количество всевозможных разных содержаний. Кстати, что потом выльется непосредственно в реформацию, которая как раз ратует за то, что Библию нужно читать самому. Ну, то есть мы не просто приходим в церковь и нам там рассказывают, как все на самом деле было. А такой, да, герменевтический виток, он продолжает развиваться дальше уже через реформацию, ввиду того, что люди получают возможность трактовать Библию уже с каждой со своей, так скажем, колокольни. Экзогетика, она наполняет э, текст Библии множеством содержаний, безусловно, и автором подлинным, ну, так или иначе, является Бог, непосредственно, непосредственно через, в общем, всевозможных пророков, авторов и так далее, так далее, так далее. Соответственно, соответственно, познать Бога мы не можем, но... Иногда, да, некоторые атрибуты можем, иногда некоторые вообще не можем никакие атрибуты познать, к сожалению. То есть апофатическое богословие включается и так далее, так далее, так далее. Тут еще разные традиции непосредственно христианство тоже могут на это повлиять. В общем, мы все равно сильно ограничены по отношению к Богу. Мы не можем его полностью понять, мы не можем полностью познать. Пути Господни, если банальную фразу привести, такую неисповедимы, соответственно. А германевтические пути Господни еще более... Соответственно, да, и, соответственно, из таких вот разных подходов складывается сложность, да, но одно дело, когда мы применяем э, такой метод понимания к священному тексту, здесь многое обусловлено логикой внутренней христианства. Другое дело, когда мы начинаем применять э, э, герменевтику такого же типа, практически очень похожую, э, к текстам обычных смертных людей. И почему-то постулируется, что они своеобразные такие мифологические гении, да, гении, демон, вот сократовский mm -hmm. полубожество, которое шептало, что там правильно делать, что неправильно и так далее, так далее, так далее. И здесь гением, этот, ну, гений, просто гений, демон, демон, это слова вот одного рода, по сути, это, ну, как бы, ну, это буквально перевод одного и того же слова, mm -hmm. только постепенно он менялся, соответственно, mm -hmm. откуда слово гений просто выросло. А, да. Сначала были демоны, вот эти вот сократовские, если зрители ваши считали Сократ, скорее всего, они интересуются этим, они могут э, понять, как это понятие изменялось. Потом это понятие уже на латыни, оно стало называться гении, гении, соответственно. Э, ну, тоже божества были, тоже боги, которые mm -hmm. выполняли, по сути, функцию демонов. И потом постепенно у нас появились уже люди-гении. А, тоже имеющие такой своеобразный э, божественный статус, статус, который мы не можем понять, до которого мы не можем достать, который мы не можем достигнуть. Что, кстати, довольно смотрится богохульно, наверное, с точки зрения христианства. Если бы христиане вот, разгадали эту загадку германевтики, как мы относимся к авторам, к писателям, какие-то гениальности им приписываем. Здесь есть такая вот доля, может быть, отчасти богохульства, смотря хотя как трактовать, опять же, да, mm -hmm. опять же, интерпретация зависит, это же Бог, наверное, им не посылает. Какое богохульство, если это Бог на самом деле пишет? Mm -hmm. Если не Достоевский, на самом деле, автор всех его книг, а на mm -hmm. самом деле это Бог ему помогал. Mm -hmm. 
Значит, нет богохульства все-таки. Ладно, с богохульством я немножко вот, вот ушел слишком далеко. Значит, богохульства mm -hmm. нет. А, но вот имеется вот эта вот мистическая связка постоянно. Нечто высшее, даже если мы отходим от христианства, если мы, допустим, мы герменев-атеист какой-нибудь, а мы отходим от христианства. Бог, все, Бог, до свидания. Бога нет, уверен, сто процентов. Так, допустим, а, а что? Ну, вселенная, допустим, начинает не спосылать нам свои тайны. Еще что-нибудь, еще что-нибудь. То есть, находятся различные источники этой самой гениальности, которая является сверхчеловеческой. И поэтому гения понять нам тоже нельзя. Ну, его можно убить, соответственно, автор мертв. Бог мертв у Ницше, потом автор мертв, соответственно, последовательно. Что мне, кстати, кажется, это, ну, это генеалогически это связанная правда, последовательность. Ага. Да. Сначала должен был умереть Бог, <laughs> ну, вот в Ницше, в нашей культуре, а потом уже в нашей культуре постепенно умирает автор. Тем более, опять же, связка германевтики с, с более-менее такой классической и христианской, она может быть э, показана на примере авторства, ну, например, в эпоху Возрождения, когда, по сути, творец выполнял функцию Бога, по большей части. То есть, творец творит экс нихила как, как Бог. Ну, mm -hmm. по, по, по подобию Бога, yeah, получается, yeah. человек как подобие Бога, а творец еще больше подобие Бога в некотором роде. И, э, соответственно, такое вот Такая вот метафора объединения автора, творца и Бога, она вот, ну, она витает в нашей культуре, витала вот долгое время, еще со времен, наверное, Греции, но она трансформировалась через христианство и уже в возрождение и так далее, начала, в общем-то, превращаться постепенно в соответствующую германевтику, которая, соответственно, потом тоже перешла в филологию, и мы в филологии, и даже в искусствоведении видим такие очень часто образцы, когда люди обожествляют практически авторов, выдают оценочные суждения по их поводу, ну, там, безусловно, гений, мастеры, там, вообще, настолько гениально там все сделано, что, в принципе, это понять, осмыслить оказывается невозможно, до сих пор там актуально, до сих пор, конечно, не знаю, не все могут согласиться просто с этими высказываниями, а они накидывают высказывания именно оценочные, как будто бы вне контекста, вне спора, и это нередко работы кандидатов, докторов, наук, в журналах, чтобы вы понимали. Ну, то есть, очень-очень-очень интересная вещь, как это все постепенно вот перетекало из христианской экзогетики в конце филологию, допустим. Это, это надо было вообще подробно разобрать, потому что я многие статьи, близкие к филологии, прочитывал, и это действительно выглядит тоже довольно интересно. Вот, 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 вот. Как-то так. Там, там пишут, я так понимаю, такие потрясающие хорошие пианы, вот, восхваление да. и а, прочее, прочее. Вот Нет, говорить... когда как на самом деле, когда как на самом деле, но просто mm -hmm. нередко встречаются кандидаты и доктора наук по филологии, которые, ну, просто любят забрасывать объекты своего исследования комплиментами неприкрытыми и... Это, ну, для представителей многих других наук могло бы, например, показаться довольно странным, ну, довольно нетипично. Mm -hmm. а, вот. да. Да. а вот если говорить а, уже о современной такой герменевтике, то какие здесь концепции, наверное, самые актуальные на сегодняшний день? Это, на самом деле, довольно трудно. Опять же, довольно трудный mm -hmm. вопрос. Я все еще до него не дошел. Для меня вообще современная философия — это... Такая, не знаю, сложная вещь, она многогранная. Да, со -со современная философия — это с когда? Вот. Ну, вот вообще современная. Современная — современная вообще. Если уже 20 век, он довольно частный, он разбивается на такие частные вопросы, у нас наконец-то появляются четкие философские дисциплины. Да, давно такого не было, как говорится. И мы, мы в, общем, в общем, теперь по большей части философы загибаются конкретными отдельными темами. Так вот, и ввиду этого, для того, чтобы в ту или иную тему проникнуть, надо очень-очень-очень глубоко и заниматься, потому что это частная тема такая вот вообще, частная, глубокая. И если мы хотим изучать германевтику, я, кстати, не видел в России кафедры германевтики. В МГО они есть? Нет, 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 ни одной. Нет, ну, а германевтика, она бы требовала, на самом деле, такой большой кафедры, если бы, ну... 
если бы она была очень популярна среди философов, прям вот, прям вот вообще очень-очень-очень, как там, не знаю, какая-нибудь антропология, вот антропологии mm -hmm. много, кафедра да, антропологии. Mm -hmm. Антропология не так давно выделилась из философии. Многие просто могли подумать раньше, что практически частью позиции любого философа просто была какая-то антропология. Ну, та или иная mm -hmm. антропология обычно просто в учении присутствует автоматом. Этика, эстетика тоже нередко присутствует, как, как тоже такие вот части системы. И антология тоже там присутствует. Все начало выделяться в частные такие области. Ну и, соответственно, поскольку я кандидат а, философских, но при этом онтологических наук, mm -hmm. но ну, антология, теория познания моя дисциплина, а, с герменевтикой а, разбираться в как вот, академический такой персонал мне вот не, не доводилось. И если я буду писать докторскую и академически это разбирать, уже придется там копать. А, ну, насколько я понимаю, есть продолжатели классической герменевтики. Да, я сейчас пол, полный список всех герменевтов не перечислю в любом случае. Ну, это так понятно. Что, ну, вот, да. Просто вот, скажем так, базис. Вот самый такой базис. базис. Да, классическая mm -hmm. герменевтика, условно так это назовем. Ну, то есть та, что преподается обычно в учебниках. Mm -hmm. Шлермахер, Гадамир, ну, не знаю, mm -hmm. ну, может, Рикер здесь тоже где-нибудь да, 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 да. ага. Хотя Рикер, он во многом отклонялся от трактовки именно текстов. У него есть свои интересные штуки. Может быть, Хайдегер, как отдельная такая вот ведь хайдегерианство, попытка вот от Хайдегера отойти, попытка уже так более-менее перевести герменевтику исключительно в философскую область, такой вот в сугубо строго онтологическую даже, наверное, такой интересный проект. И очень известный современный проект, это уже постмодернистический, наверное. Вот с ним я плохо разбираюсь, про постмодернизм я вообще ничего mm -hmm. вам сейчас, в принципе, не расскажу, к сожалению. Но и эта область, что... которую я знаю, нужно okay. прорабатывать. Нет. Гадемер и Шлейрмахер, вот две вот эти да. вот фигуры, что они, ну, какая их германистическая картина? Ну, по сути, мы ее все это время и описывали. Но, есть, угу. по большей части, это герменевтический круг, это бесконечность трактовок, это необходимость предпонимания. То есть, например, зачем нам нужно, что такое предпонимание? Да? То есть, перед угу. тем, как мы подходим к какому-то тексту, у нас есть уже какое-то мнение о нем в том числе. Угу. Ну, и, может быть, какие-нибудь базисные утверждения, положения, которые нам либо помогут, либо помешают понимать данный текст. Ну, например, мы можем считать, что Достоевский, допустим, педофил, есть такая легенда, в общем, такая вот, ну, угу. Бывает, бродит. На Достоевского наговаривали нередко и в письмах, и не в письмах, и в его книгах иногда встречается педофилия, соответственно. Ну и некоторые храбрецы предположили, ну такая трактовка тоже, видимо, герменевтическая, что Достоевский, да, такой. И человек с плохим предпониманием может подойти уже к тексту. И, соответственно, получается, что мы начинаем с состояния одного предпонимания, читаем текст первый раз. Начинается герменевтический круг. Мы читаем часть, 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 получается целое. У нас появляется новое предпонимание, возвращаемся, потом часть читаем снова, но уже в контексте целого, потом вторую часть в контексте целого, третью часть в контексте целого и так далее, до конца, до контекста целого. По ним получаем новое целое, новую интерпретацию можно дальше делать, и новое предпонимание у нас находится, и так это происходит бесконечно много раз. Сколько, сколько захотите, сколько сможете, столько и происходит, в общем. А если не вы, могут продолжить ваши дети. И так до конца времен, если если повезет, если мы доживем до конца. Mm -hmm. И да. вот это вот все, все, все прекрасно. Вот такая да. э, не совсем, э, скажем так, выделившаяся и отделившаяся наука герменевтика, но вот которая э, тоже надеюсь, что через какое-то время она э, то, тоже выделится в отдельную отрасль, потому что ну, направление интересно. Хотя, мне кажется, э, все-таки вот эстетика будет очень драться с вот этим всем, потому что я как эстетик, Эстетик я тоже, конечно, люблю позаниматься герменевтикой, так вот в ночи немножко. Вот, бывает. Ну, просто, просто у герменевтики вы... может быть не только эстетическое назначение, поэтому она может выделиться. Ну, это да, понятно, да. да. да вот, но я, я думаю, что просто эстеты будут, эстетики, они будут на себя вот это передирать. Э, отдайте нам, пожалуйста. А, вот. Ну, и... Я, например, как герменевт, ну, как у меня своя такая вот, свой подход, герменевтика, так скажем, вживание, и главный объект — это мнение. То есть мы как бы усиливаем свои различные качества, работаем со своими качествами, мнительностью и, соответственно, в том числе очищая себя различными образами, возможно, даже через разные духовные практики. 
-hmm. без всякой мистики при этом, кстати. То есть, ну, то есть психическая работа определенная нужна, чтобы себя довести до определенной кондиции. То есть мы работаем в данном случае не с текстом, большую часть времени мы работаем с собой для того, чтобы стать своеобразными приемниками для возможности вживания, понимания в определенные мнения, позиции, иметь возможность там, принять их на себя временно или на очень долгое время, там, допустим. И таким образом их ос осмыслять. То есть для меня предметом понимания, я уже говорил, является э, мнение, позиция определенная, mm -hmm. при определенные установки. Под мнением я понимаю очень широкий спектр внутренних явлений человека, это не просто какие-то внутренние высказывания, потому что высказывания, если они мнения, если они убеждения, они связаны с образами, воображением, они связаны с мышлением, они связаны с восприятием, с воспоминаниями, даже иногда разными, с эмоциями, которые связаны с теми или иными вещами. То есть под мнением я понимаю очень сложную структуру обычно. Ее всю развязать практически невозможно. Если мы очистим высказывания от эмоционального окраса, очистим его от воспоминаний, которые связаны с этим, в общем, высказыванием, очистим его от всего, что важно для этого высказывания, ну, останется просто совокупность звуков, которая для человека будет на самом деле никак не важна, и он за эту позицию держаться просто не будет. Если у него не будет никакого эмоционального, интеллектуального, никакого, в общем, впрочем, впрочем отклика, ну, просто, просто будет высказывание голое. Такая, такая чистая, абсолютная формальная логика в голове человека, которая просто ничего не значит ну, для него самого. Он будет компьютером тогда, к сожалению. А под мнением мне приходится понимать такую сложную структуру. Причем, я предполагаю, скорее все люди обладают вот такой вот структурированностью в том плане, что у всех есть способность воображать в некоторой степени, у всех mm -hmm. есть способность думать в некоторой степени и эмоции испытывать в некоторой степени. Только, ну, не у всех степени одинаковые, не, у вс не все развивают все области, все направления вот своего вот этого мастерства, не все, например, могут обладать всем диапазоном эмоций, так скажем. Причем в максимальных их раскрытиях. А, для Герменефта, вот именно человека, который занимается пониманием мнений, вот в том смысле, в котором я сказал, принципиально важно подойти а, к исследованию вот своего собственного диапазона и его расширять. Например, если мы хотим по попытаться претендовать на понимание человека, который, допустим, очень сильно кого-то любит, мы в теории должны сами уметь очень хорошо, очень сильно кого-то любить, хоть как-то приближаться к этому. Если мы хотим понимать творца воображающего какого-нибудь человека, мы тоже должны повышать степень своего воображения. То же самое с интеллектом. Меньшее не может познать большее, хотя большее, наверное, все-таки имеет некоторые предпосылки познать то, что там послабее его, допустим, будет. Вот такие установки, и это установки, в принципе, основанные на вживании. Вживание, вживание здесь такая вот когерентная теория истины, соответствие, то, то есть, получается, соответствие наших представлений, получается, не действительности, но вот другому но человеку. самим себе, которое есть также в действительности. Ну, то есть, ну, другим ага. людям даже. Пытаемся достичь других людей. Но здесь вырастает другая проблема. Это, конечно, подтверждение того, что мы реально кого-то поняли, потому что это тоже большая проблема. Тем более на базе того, что вся вот эта вот германевтика и вживание, она строится на абсолютном скептицизме. Мне просто важно было снять проблему предпонимания изначально, потому что это... Это действительно большая, на самом деле, изначально проблема. Она прям в глаза бросается, но вот предпонимание. Мы, у нас постоянно есть какое-то предпонимание, мы делаем новое предпонимание, еще одно предпонимание и так далее. А, скептицизм, он позволяет нам очищаться от мнений хотя бы на некоторое время. Это, то есть такая, такое своеобразное состояние, с которым мы можем работать и которое можно использовать в разных в разных, в общем-то, не знаю, вариациях, греки использовали его для того, чтобы просто там успокоиться буквально, да, чтобы стать безмятежными, как, на, как, как можно больше, дольше время, да. А, скептицизм безмятежности, на мой взгляд, ну, уже не работает, но ну, он вымер, к сожалению, в Древней Греции, Греции. И теперь абсолютный скептицизм такой можно использовать для других философских каких-нибудь вещей, ну, например, на мой взгляд, в герменевтике он хорошо находит свое место, потому что Скептицизм по определению – это состояние, в котором у нас нет никаких убеждений. Ну, обычно переводит суждений. Ну, убеждения, суждения здесь, наверное, больше все-таки про убеждения идет речь, потому что всякие там высказывания. Если мы понимаем суждение как высказывание, а не как убеждение, то, ну, понятно, что Секст Эмпирик по какому-то, в общем-то, странному стечению обстоятельств написал несколько книг, в которых много утверждений. А это самый известный абсолютный скептик, наверное, единственный, кого прям называют абсолютным скептиком, потому что мы до него от него книжки просто получили, но единственный 
Соответственно, но, но утверждений там настолько много, что <laughs> если скептицизм — это воздержание от слов буквально, то, ну, наверное, все-таки секс эмпирик не мог похвастаться большой степенью скептицизма все-таки. Но вот так. Видимо, речь идет про убеждения. И, соответственно, данную методологию абсолютного скептицизма, она у меня заложена, так скажем, в основании, в фундаменте, ее можно использовать для герменевтики, вот для вживания. Мы себя очищаем, как вот нек некую совокупность мнений, со своими мнениями тоже работаем, чтобы они были более-менее адаптируемы, чтобы мы могли с ними тоже иметь дело, чтобы мы не просто им подчинялись, так скажем, потому что большинство людей, они своим мнением прям вот буквально там, я не знаю, служат, буквально служат. Вот у нас марксизм, революция, убить всех, короче, сжечь и и там, не знаю, построить великое, великое, великое государство будущего. Мне не управлять человеком в данном случае, допустим. Ну, вообще, очень часто мы встречаемся с тем, что мне не управляет человеком, заставляет себя думать, ну, заставляет человека думать, что вот это истина, и за нее надо вот буквально чуть ли не бороться. Здесь у нас происходит процесс очищения, а потом мы уже принимаем на себя другие мнения и пытаемся их анализировать с помощью разных методик. Причем я замечу, что единственное, наверное, что в моих подходах, их несколько, их несколько параллельных подходов разбора мнений, дексологии, то есть э, я прям пытаюсь создать именно дисциплину такую герменевтическую, дексологическую, где мы исследуем мнения с разных позиций, сразу несколько, в общем, подходов предлагаю рассматривать мнение там, не знаю, какой-нибудь естественной позиции, как, как будто бы живые существа, они как будто бы прям вот то, что они друг друга едят, друг на друга нападают, часто друг друга не любят, например. С онтологической точки зрения можно рассматривать мнение. Ну, это буквально мнение как некое бытие. Ну, то есть, опять же, нетривиальная, наверное, тема. Мнение как бытие, потому что у нас много что как бытие, как бытийное, онтологическое воспринимается. Бытие человека, бытие вещи, бытие космоса. У меня здесь, у меня есть такая вот определенная поддисциплина, которую я бы пытался дальше развивать. Это как раз антология мнений. Еще параллельно идет комбинаторика мнений. То есть, мы буквально можем разбить мнение на различные образы, подобразы, на части, на элементы, эти элементы различным образом комбинировать, составлять новые совокупности мнений и понимать даже те мнения, которые еще никем не сформулированы, исходя из этой комбинаторики. Вот. То есть я пытаюсь развивать сразу несколько подходов в рамках данной дисциплины, и мне кажется, это может быть когда-нибудь кому-нибудь покажется полезным, интересным, может быть, кто-нибудь развивать это тоже будет, и будет, в общем, хоть что-то еще, да. помимо того, что мы имеем. Да. Мы очень надеемся, что действительно из тех, кто нас слушает, может быть, из молодого подрастающего поколения, вот, соответственно, дальше. У, у меня все-таки тоже есть такая цель, что вот философию, да побольше людей, да чтобы кто-нибудь еще и Аристотеля хорошо бы из них перевел. Это прям было бы вообще замечательно. А, вот. А, у меня всегда есть такой очень подлый вопрос, который я задаю всегда в конце передачи гостям, Сколько которые... Сколько я зарабатываю? Меня... Нет. Хуже. Хуже. Это был бы легкий вопрос вопрос. Это так легко не делаться. Что такое философия? О, вот, а... Конкретно вот для вас, что такое философия? Ну, у меня есть отдельно, у меня есть сборник лекций, в том числе, там есть лекции про германевтику, и есть первая лекция, это ответ на вопрос, что такое философия. 30 минут, собственно, начинается, да, как обычно, у философов. А, точного определения того, что есть философия, ну, по большей части, наверное, и не существует. Это ну, такое, вот основное... не на вот самом деле, это для меня так и да, есть, вот я абсолютно для... скептик, ага. получается, понимаете? Ага. Я же скептик. Для меня, в принципе, такой плюралистичный подход, что все определения имеют место, смотря с какой стороны мы посмотрим, но с какой стороны чаще всего я работаю, теперь вот, вот можно сюда перейти. А, для меня философия это продуктивное мышление, то есть способность создавать новые идеи. Прям вот прям вот так вот. И мы, в принципе, можем на примере историка, истории философии самих философов заметить, что каждый философ либо принес какие-то новые идеи в этот мир, либо их скомбинировал каким-то небывалым образом, что получилось новое учение, которое тоже сильно дальше начало на нас влиять. То есть тут даже вот в этой комбинаторике имеется степень продуктивности, соответственно. Для меня философия оказывается именно вот таким вот творческим э, началом, которое может создавать бесконечное множество идей. Причем это творческое начало, то оно не божественное, оно не витает в космосе. Это такая, наверное, своеобразная способность человека, как там воображение, допустим. Mm -hmm. Ну, оно не у всех проявляется, конечно, особенно в максимальной степени, вот как у философов, чтобы уж прям создать что-то, допустим, либо экс нихило, либо практически экс нихило. Там, не знаю, из огня, просто увидев огонь, придумать, что этот огонь 
пронизывает вообще все мироздание абсолютно. В этом есть высокая степень продуктивности, на мой взгляд. Не каждому человеку это очевидно, но по моему определению получается, что философия очень близка и к мифологии, и к религии здесь, особенно в зачатках. Да? Mm -hmm. Когда кто-то придумывает мифологию, для меня оказывается, что он философ. Когда кто-то придумывает, создает религиозные постулаты новые, он для меня тоже философ получается. Такой своеобразный, ну, и, собственно, чтобы даже новый аргумент придумать, по-моему, нет ни одного философа, который, ну, хотя бы аргументы новые не придумал. Ну, вот, ну, вот, ну, вот если человек просто повторяет все, что было до него, ну, его уж точно никто философом, наверное, никогда не назовет. Вот, вот, вот почти наверняка. Ну, вот, просто есть люди, которые говорят, что ну, для, для философии важна аргументация. Ну, да, но чтобы называть человека философом, нам еще куда важнее, чтобы он предложил новые аргументы, то есть проявил продуктивное мышление. Вот. Вот. Ну, я думаю, что да, вот на этом мы тогда завершаем. Обязательно подписывайтесь на канал Храм Осьминога Бесконечности Ша-2. Подписывайтесь обязательно на мой канал Философское мнение. Ставьте лайки, пишите комментарии, пишите вопросы. Вот, все ответим. И если что, пишите, обязательно сделаем еще одну передачу. И до новых встреч. Увидимся на нашем канале. Всего доброго.